வணக்கம் நண்பர்களே யார் ஞானி யார் குரு என்பது பற்றி இக்குறும்படத்தில் காணலாம் உலகத்தின் பார்வையிலும் ஸ்ரீ பகவத்தையாவின் பார்வையிலும் ஞானி என்பவர் எப்படி வேறுபடுகிறார் என்பதையும் நாம் இக்குறும்படத்தில் காணலாம் உலகத்தின் பார்வையில் ஞானி என்பவர் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று நாம் கேட்டதையும் படித்ததையும் வைத்து நாமே கற்பனையில் ஞானிக்கு ஓர் இலக்கணத்தை வகுத்துள்ளோம் ஆனால் ஞானி என்பவர் யார் என்று ஸ்ரீ பகவத் ஐயாவின் கருத்துக்களை உங்கள் கவனத்திற்கும் விமர்சனத்திற்கும் இங்கே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது உலகத்தின் பார்வையில் ஞானி என்பவர் முக்காலமும் அறிந்தவர் அனைத்து பிரபஞ்ச ரகசியங்களையும் தெரிந்தவர் ஆனால் ஸ்ரீ பகவத் ஐயாவின் பார்வையில் ஞானி என்பவர் அறிவின் எல்லையை புரிந்து கொண்டு மனதால் மனதை கட்டுப்படுத்த முடியாது என்று அறிந்தவர் அவ்வளவே உலகத்தின் பார்வையில் ஞானிக்கு யோக சக்திகளும் பல அற்புத சக்திகளும் இருக்கும் ஆனால் ஸ்ரீ பகவத்தையன் பார்வையில் யோக சக்திகள் மற்றும் அற்புத சக்திகள் அனைத்தும் யோக மார்க்கத்தை சேர்ந்ததென்றும் ஞான புரிதல் ஏற்பட அவை தடை என்றும் அவை அவசியமில்லை என்றும் கூறுபவர் சில வேலைகளில் அச்சக்திகள் அபாயகரமானதாக கூட இருக்கலாம் என அறிந்தவர் உலகத்தின் பார்வையில் ஞானி என்பவர் வீட்டை துறந்தவர் சன்னியாசியாக இருப்பவர் ஆனால் ஸ்ரீ பகவத்தையன் பார்வையில் ஞானி என்பவரும் குடும்பஸ்தனாக அதாவது குடும்பத்தில் ஒரு தந்தையாகவோ தாயாகவோ கணவனாகவோ மனைவியாகவோ அல்லது மகனாகவோ மகளாகவோ அனைத்து பொறுப்புகளையும் ஏற்று அதை செய்யனே செவ்வனே செய்வார் தன் குடும்பத்தை மட்டுமல்லாது உற்றார் உறவினரையும் ஊராரையும் காக்க உழைப்பவர் உலகத்தின் பார்வையில் ஞானி என்பவர் எப்போதும் ஆனந்தத்திலேயே திளைப்பவர் அமைதியாகவே இருப்பவர் பயமாற்றவர் ஆனால் ஸ்ரீ பகவத்தையாவின் பார்வையில் ஞானி என்பவர் எல்லா உணர்ச்சிகளையும் வந்து செல்ல அனுமதிப்பவர் சூழ்நிலைக்கேற்ப மாறும் உணர்ச்சிகளை தேவையெனில் பயன்படுத்தி கொள்வார் ஆம் ஞானி அவசியமெனில் கோபத்தையும் காட்டுவார் உலகத்தின் பார்வையில் ஞானி என்பவர் காவி உடை அணிந்து ருத்ராட்சம் அணிந்து நீண்ட தாடி மற்றும் பல மத சின்னங்களை சுமந்து கொண்டிருப்பார் ஆனால் ஸ்ரீ பகவத் ஐயாவின் பார்வையில் ஞானி என்பவர் பொது மக்களில் ஒருவராக பருவ நிலைக்கேற்ப சாதாரண ஆடை அணிபவர் மற்றும் ஆடம்பரமற்ற எளிய புறத் தோற்றம் உள்ளவர் உலகத்தின் பார்வையில் ஞானி என்பவர் பந்த பாசம் இல்லாமல் சமூகத்திலிருந்து ஒதுங்கி இருப்பார் ஆனால் ஸ்ரீ பகவத் ஐயாவின் பார்வையில் ஞானி என்பவர் அனைவருடன் நட்பாக அதாவது மைத்திரி பாவத்துடன் இன்முகத்துடன் பந்த பாசம் பழகி சமுதாய பொறுப்புகளையும் செவ்வனே செய்பவர் நம்மில் ஒருவர் உலகத்தின் பார்வையில் ஞானி என்பவர் பலவிதமான தவ தியானங்கள் செய்பவர் மற்றும் மந்திரங்களை செபிப்பவர் ஆனால் ஸ்ரீ பகவத்தையாவின் பார்வையில் ஞானி என்பவர் புற உலகில் அற வழியில் பொருளீட்டி தானும் சுற்றமும் நன்றாக வாழ உழைப்பவர் செய்ய வேண்டிய செயல்களையும் திட்டமிடுதலையும் தியானமாக செய்ய வலியுறுத்துபவர் உலகத்தின் பார்வையில் ஞானி என்பவர் புறத்திலே குழந்தையாகவும் அகத்திலே ஞானியாகவும் இருப்பவர் ஆனால் ஸ்ரீ பகவத்தையாவின் பார்வையில் அகத்திலே குழந்தையாகவும் புறத்திலே பொறுப்பான புத்திசாலியாகவும் நியாய தர்மத்துடன் செயல்புரிபவர் வேறு ஒருவரையும் ஏமாற்றாமல் தானும் ஏமாறாமல் வாழ்பவர் ஞானி உலகத்தின் பார்வையில் ஞானி என்பவர் அகத்தில் மிகுந்த தேடுதல் உடையவர் ஆனால் ஸ்ரீ பகவத்தையாவின் பார்வையில் ஞானி என்பவர் அகத்தேடுதல் நிழலுடன் யுத்தம் என்று தெரிந்து அகத்தை புற உலகம் சிறக்க மட்டுமே கையில் எடுப்பவர் உலகத்தின் பார்வையில் ஞானி என்பவர் மனதை அடக்க முடியும் என்று நம்புவவர் அதையே பிறருக்கும் பல தியான முறைகளாக போதிப்பவர் ஆனால் ஸ்ரீ பகவத்தையாவின் பார்வையில் ஞானி என்பவர் மனதில் சிந்தனைகளும் அதற்கேற்ற உணர்ச்சிகளும் தானே வெளிப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் புற உலகிற்கு அவசியமெனில் சிந்தனையை கையில் எடுத்து சிந்தித்து செயல்படுபவர் எந்த தியான முறையாலும் நிரந்தரமாக மனதை அடக்க முடியாது என கூறுபவர் உலகத்தின் பார்வையில் ஞானி என்பவர் நான் என்பது ஒரு ஆத்மா என்றும் அது நிரந்தரமாக இருக்கிறது என்றும் நம்புபவர் ஸ்ரீ பகவத்தையாவின் பார்வையில் ஞானி என்பவர் நான் என்ற ஒன்று சிந்தனைகளால் உருவாக்கப்பட்ட நிழல் அது சூழ்நிலைக்கேற்ப மாறிக்கொண்டிருக்கும் புற உலகில் அவசியமெனில் நான் எனது என்ற பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டு அதை செயல் செய்ய ஒரு உந்துகோலாக பயன்படுத்துபவர் உலகத்தின் பார்வையில் ஞானி என்பவர் பல நூறு ஆன்மீக புத்தகங்களை ஐயம் திரிபுர கற்று கரைத்து குடிக்க வேண்டும் என்று கூறுபவர் ஆனால் ஸ்ரீ பகவத் ஐயாவின் பார்வையில் தாழ்வு மனப்பான்மை அற்ற திறந்த மனமே போதும் உலகத்தின் பார்வையில் ஞானி என்பவர் கடவுளுடன் நேரடி ஐஎஸ்டி தொடர் வைத்திருப்பவர் அனைத்தையும் அவன் பார்த்து கொள்வான் என்று கூறுபவர் ஸ்ரீ பகவத் ஐயாவின் பார்வையில் ஞானி என்பவர் சிந்தனையும் அதற்கேற்ப வரு வரும் உடல் உணர்ச்சிகளும் வருவது கடவுள் கொடுத்தது என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆனால் புறத்தில் நாம் தான் நம் செயல்களை பொறுப்பேற்று செய்ய வேண்டும் 
உலகத்தின் பார்வையில் ஆசையை துற என்று போதிப்பவர் ஞானி அவர் ஆசையாற்றவர் ஆனால் ஸ்ரீ பகவத்யாவின் பார்வையில் புற உலகில் நல்ல முறையில் வாழ ஆசை வைத்து அதற்காக உழைப்பவர் தானாக வந்த அக உணர்வுகளின் மீது இன்ப நாட்டமோ வெறுப்போ இல்லாதவர் உலகத்தின் பார்வையில் ஞானி என்பவர் தான் இன்னும் நல்ல மன நிலையை அடைய வேண்டும் மனம் கடந்த நிலை அல்லது ஆன்மாய்வை அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவர் பயிற்சி முயற்சி தேவை என்பவர் ஆனால் ஸ்ரீ பகவத்யாவின் பார்வையில் இப்போதிற்கு மனோநிலை தான் இயற்கை மனதால் இதை மாற்ற முடியாது என்று நன்றறிந்தவர் உலகத்தின் பார்வையில் அகமே நிஜம் உலகமே மாயை என்று கூறுபவர் ஞானி ஆனால் ஸ்ரீ பகவத்யாவின் பார்வையில் மனமும் அதன் கற்பனைகளும் மட்டும் மாயை என்று கூறுபவர் உடலும் உலகமும் நிஜம் ஆனால் நம் அனைத்து செயலுக்கும் நாம் காணல் நீர் போன்ற நம் மனதை உபயோகித்தே செய்ய வேண்டி உள்ளதால் மாயையான நிழல் போன்ற மனதை நாம் புற காரியங்களுக்கு உபயோகித்தே ஆக வேண்டும் ஆனால் மனதை வைத்து மனதையே கட்டுப்பட கட்டுப்படுத்த முயல்வதுதான் அனைத்து கவலைகளுக்கும் ஆணிவேர் உலகத்தின் பார்வையில் ஞானி என்பவர் ஞானமடைய குடும்பத்தை தியாகம் செய்துவிட்டு பல வருடங்கள் கடுந்தவும் புரிய வேண்டும் என்று கூறுபவர் ஆனால் ஸ்ரீ பகவத்யாவின் பார்வையில் ஞானமடைய அரை வினாடியே போதுமானது சில நாட்கள் தீவிர ஞான தேடுதலில் ஈடுபட்டு அதை அரை வினாடியிலேயே புரிந்து கொண்டு அதில் உறுதி பெற்று ஆன்மீக தேடுதலுக்கு முற்றிப்புள்ளி வைத்து குடும்பத்தையும் வேலையையும் கவனிக்கச் சென்று விடுபவர் பிறகு அதையே மிச்சம் இருக்கும் நேரத்தில் மற்றவருக்கும் எடுத்துச் சொல்பவர் உலகத்தின் பார்வையில் ஞானி என்பவர் முக்தியை அடைய வேண்டும் என்பார் ஆனால் ஸ்ரீ பகவத்யாவின் பார்வையில் எப்பொழுதும் இருக்கும் முக்தியான பிரவாகத்தை தொந்தரவு செய்யாமல் இருந்தாலே போதுமானது என்றறிந்தவர் நாமே முயன்று மனதின் பிரவாக இயக்கத்தை புரிந்து கொண்டு அதனுடன் போராடி ஜெயிக்க முடியாது ஆனால் உலகிற்கு அதனை அவசியமையில் உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று அறிவதே ஞானம் ஞானம் வேறு முக்தி வேறு உலகத்தின் பார்வையில் கஷ்டங்கள் கர்மாவினால் என்றும் கர்மாக்கள் அழிந்த பிறகுதான் ஞானம் என்பார் ஞானி ஆனால் பகவத் ஐயாவோ கர்மாக்கள் நம்மை உயர்விக்க வந்தவை என்றும் கர்மாக்கள் ஞானத்திற்கு தடை பண்ணுவதில்லை என்பவர் உலகத்தின் பார்வையில் ஞானம் ஓர் அனுபவம் என்பவர் ஞானி ஆனால் ஸ்ரீ பகவத் ஐயாவின் பார்வையில் ஞானம் அனுபவம் அன்று அது மனதின் செயல்பாட்டை அறிவின் உதவி கொண்டு புரிந்து கொள்ளுதலே ஆகும் உலகத்தின் பார்வையில் குரு ஞானி குருவுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் தட்சிணை தர வேண்டும் ஆனால் ஸ்ரீ பகவத்யாவின் பார்வையில் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லை எதுவும் தர தேவையில்லை உலகத்தின் பார்வையில் ஞானமடைய பல ஜென்மங்களும் குருவின் அல்லது கடவுளின் அனுகிரகம் தேவை ஆனால் ஸ்ரீ பகவத்யாவின் பார்வையில் ஞானமடைய பதினைந்து வயது மாணவருக்கான அறிவு போதுமானது ஆர்வம் இருந்தால் உலக மனிதர்கள் யாவரும் இதை புரிந்து கொள்ளலாம் அதை இரண்டே நாட்களில் தெரிந்து கொண்டு நாமே பரிசோதித்து கொள்ளலாம் பொதுவாக உலகில் ஞானி என கூறப்படுபவர் சில இரகசியங்களை வைத்திருப்பார் அதை பல வருடங்கள் கூட இருக்கும் நெருக்கமான சீசர்களுக்கு மட்டுமே போதிப்பார் ஸ்ரீ பகவத் ஐயா உடன் பத்து நிமிடங்கள் இருந்தாலும் சரி பத்து வருடங்கள் கூட இருந்தாலும் சரி சிலபஸ் ஒன்றுதான் அதாவது சொல்லுகிற விஷயம் ஒன்றுதான் யாருக்கும் எந்த பாகுபாடும் கிடையாது குரு என்பவர் கூடவே பல சிஷர்களை வைத்திருப்பவர் குருவை நேராக அணுகவே பல வருடங்கள் ஆகும் ஆனால் ஸ்ரீ பகவத் ஐயாவின் பார்வையில் குரு என்பவர் யாருடைய எந்த உதவியும் எதிர்பார்க்காதவர் யார் வேண்டுமானாலும் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் நேராக சென்று நேருக்கு நேராக உரையாடலாம் அல்லது தொலைபேசியிலேயே நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளலாம் உலகத்தின் பார்வையில் குரு என்பவர் தன் முன் ஜென்மத்தையும் நம் முன் ஜென்மத்தையும் நன்குணர்ந்தவர் நம் முன் ஜென்ம நிகழ்ச்சிகளை நமக்கு கூறுவார் ஸ்ரீ பகவத்யாவின் பார்வையில் குரு என்பவர் புற உலகில் நம்மை போல ஒரு சாதாரண மனிதர் தன் மனதையும் புரிந்து கொண்டு நம் மன செயல்பாடுகளை நமக்கு எளிய முறையில் விளக்கம் கொடுப்பவர் உலகத்தின் பார்வையில் குரு என்பவரின் ஆசிர்வாதம் நம்மை பரீட்சையில் பாஸ் ஆக்கும் இன்டர்வியூவில் வெற்றி பரீட்சையும் மற்றும் தொழில் லாபத்தை பெருக்கும் ஆனால் ஸ்ரீ பகவத் ஐயாவின் பார்வையில் குரு என்பவர் நம் மனதை நமக்கு காட்டும் ஒரு கண்ணாடி போன்றவர் மட்டுமே உலகத்தின் பார்வையில் குரு என்பவர் நான் எனது என்ற அகந்தைய எண்ணங்களை எப்பாடுபட்டாவது நீக்கிவிட வேண்டும் என்பவர் ஆனால் ஸ்ரீ பகவத் ஐயாவின் பார்வையில் நாம் ஒவ்வொரு எண்ணத்திலும் நான் என்ற பார்வையாளன் அனுபவிப்பவன் இருந்தே தீர்வான் புற உலக செயல்களுக்கு மனோமயமாக்கப்பட்ட நான் பொறுப்பேற்று எனது செயல்களை செய்ய வேண்டும் மற்றவர்களின் நியாயமான எதிர்பார்ப்பை நான் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் உலகத்தின் பார்வையில் குரு 
வேத சாஸ்திர புராணங்களையும் குருவின் வார்த்தைகளையும் மறு பேச்சில்லாமல் அப்படியே முழு மனதுடன் நம்ப வேண்டும் என்பவர் ஆனால் ஸ்ரீ பகவத் ஐயாவின் பார்வையில் குரு கூறுகிறார் என்ற எதையுமே கண்மூடித்தனமாக நம்பாமல் அவர் கூறும் அனைத்து கருத்துக்களையும் திறந்த மனதுடன் கேட்டு நம் தினசரி வாழ்க்கை நாமே பரிசோதித்து உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும் உலகத்தின் பார்வையில் குரு என்பவரே நம்முடைய அத்தாரிட்டி அவர் சொல்வதே வேத வாக்கு ஆனால் நாம் அப்படி எடுத்துக்கொள்ள தேவையில்லை உலகத்தின் பார்வையில் பொதுவாக ஞானி என்பவர் அனைத்தும் அறிந்தவர் ஆனால் ஸ்ரீ பகவத் ஐயாவின் பார்வையில் ஞானி என்பவர் நம் மனதுடன் நாம் போராடி வெற்றி பெற முடியாது என்பதை புரிந்து கொண்டவர் அப்படி அறிந்து கொண்டால் நீங்களும் நானும் ஞானிதான் நன்றி வணக்கம்